हेलो एंड वेलकम टू द लास्ट वीडियो ऑफ दिस फ्री ऑनलाइन कोर्स अर्निंग मनी फ्रॉम होम स्टूडियो अपना होम स्टूडियो का बिजनेस सेटअप करने से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी उनमें से मोस्टली सारी मैं पहले छः वीडियोस में कवर कर चुका हूँ लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके बारे में बात किए बिना ये कोर्स शायद अधूरा रह जाएगा ये टॉपिक्स इंडिविजुअली उतने बड़े नहीं हैं जिनके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना सकूँ इसलिए इन सबको मैंने कम्बाइन करके इस वीडियो में इंक्लूड किया है इनको मैंने छः अलग प्रॉब्लम्स की कैटेगरी में आइडेंटिफाई किया है जो कि हर एक होम स्टूडियो ओनर को अपने करियर में आज नहीं तो कल कभी ना कभी फेस करना ही पड़ेगा और इन छह प्रॉब्लम से डील करने के लिए मेरे पास कुछ सजेशंस हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा शुरुआत करते हैं पहली और सबसे कॉमन प्रॉब्लम के साथ वो है कि पेमेंट में डिले करेंगे क्लाइंट्स या फिर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको पैसे दिए बिना क्लाइंट गायब हो जाए तो कैसे ऐसी सिचुएशन से बचे पहली चीज तो आपको ये करनी है कि रिटर्न में जब तक आपके पास कोई प्रूफ अवेलेबल ना हो या तो मेल पे या तो व्हाट्सएप पे कहीं पे भी कि फीस कितनी डिसाइड हुई है इस प्रोजेक्ट की प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं क्या क्या चीज़ें आप करके देने वाले हो ये क्लियरली जब तक रिटर्न में नहीं है तब तक आपको प्रोजेक्ट पे काम शुरू नहीं करना है दूसरा जहाँ तक लो बजट के प्रोजेक्ट्स का सवाल है वहाँ पे आप ऐसा ज़रूर कर सकते हो कि 100% पहले एडवांस लेके ही काम शुरू करो हाँ अगर आप बिल्कुल नए हो तो शायद क्लाइंट को आप पे ट्रस्ट ना हो कि आप अच्छा काम कर पाओगे कि ना कर पाओगे वैसे में भी आपको ये गलती कभी भी नहीं करनी है कि पैसे लिए बिना पूरा काम सबमिट कर दो आपको बीच का रास्ता निकालना है क्या कर सकते हो कि अगर म्यूज़िक प्रोडक्शन का प्रोजेक्ट आया है फॉर एग्ज़ाम्पल तो आप 30 सेकंड का एक सैम्पल क्रिएट करके पहले उन्हें भेजो और उनसे पूछो कि आपको ये सही लगा कि नहीं अगर सही लगा है तो आपको उनसे पहले पेमेंट ले लेना है उसके बाद ही आगे के प्रोजेक्ट पे काम शुरू करना है फिर कुछ उस तरह के प्रोजेक्ट्स आएंगे जिनका बजट हाई होगा तो उसमें क्लाइंट को भी भरोसा नहीं होगा कि पूरा पेमेंट अगर आपको कर देता है तो वो भी तो आप पे ट्रस्ट करने से थोड़ा हिचकिचाएगा कि आपने पैसे ले लिए और फिर आपने डिलीवर नहीं किया तो उसका क्या तो ऐसे में आप या तो 30 परसेंट या तो 50 परसेंट एडवांस में ले लीजिए और उसके बाद हंड्रेड पेमेंट पूरा काम सबमिट होने से जस्ट पहले आपको लेना है आप जो अप्रूवल के लिए फाइनल फाइल भेज रहे हो उसमें कहीं ना कहीं अपने नाम का या कुछ वाटरमार्क आप ऑडियो के फॉर्मेट में आप ऐड कर दो या तो हाई रिजोल्यूशन वर्जन मत भेजो लो रिजोल्यूशन फाइल भेजो और उसका अप्रूवल आने के बाद पहले आपको 100 परसेंट पेमेंट क्लियर करवाना है उसके बाद ही प्रोजेक्ट सबमिट करना है दोस्तों फ्रीलांसिंग का मेरा तो अभी तक का यही एक्सपीरियंस रहा है कि क्लाइंट भले ही आपके थोड़ी बहुत जान पहचान के भी क्यों ना हो जब पेमेंट की बात आती है तो कहीं ना कहीं डिले होता ही है तो ऐसे में कंप्लीट अजनबी पे ट्रस्ट करना स्पेशली ऑनलाइन जब प्रोजेक्ट्स करते हैं हमें पता नहीं है कि वो कहाँ पे रहता है कौन से शहर से है वैसे प्रोजेक्ट्स में प्लीज़ बिना पैसे लिए काम शुरू ना करें अब सवाल आता है कि ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स के केसेस में क्लाइंट आप पे कैसे भरोसा करें वो आपको पैसे क्यों दें तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अच्छी सोशल मीडिया प्रेजेंस का होना अच्छी सोशल मीडिया प्रेजेंस से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपके लाखों फॉलोवर्स हों लेकिन एटलीस्ट आपने कुछ वीडियोस बनाए हुए हों जिसमें आप खुद कैमरा के सामने बात कर रहे हो जिससे कि क्लाइंट को आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी का आपके काम की क्वालिटी का अंदाज़ा आ सके इसलिए ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स में क्लाइंट का आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड करने का सबसे ईजी तरीका यही है कि हो सके उतने ज़्यादा वीडियोज़ आपके चैनल पर अवेलेबल हों अगर इसको एक और स्टेप आगे ले जाना चाहें तो एक अपना खुद का आप अग्रीमेंट भी बनवा सकते हैं ये अग्रीमेंट आप प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले क्लाइंट के साथ शेयर करोगे इस अग्रीमेंट के अंदर आपके प्रोजेक्ट की सारी टर्म्स एंड कंडीशन जो आपके और क्लाइंट के बीच में डिसाइड हुई हैं पहले वो सारी क्लियरली मैंशन होनी चाहिए लेकिन मैं आपको बता दूँ कि लीगली अगर आपके पास रिटर्न फॉर्मेट में इधर ई मेल पे व्हाट्सएप पे कहीं पे भी रिटर्न फॉर्म में आपके और क्लाइंट के बीच में कोई भी कम्युनिकेशन एक्सचेंज हुआ है जहां वो एग्री करते हैं कि वो इतने पैसे इस प्रोजेक्ट के आपको पे करेंगे और प्रोजेक्ट के अंदर ये ये चीज़ें इंक्लूडेड हैं तो आप उसके बेसिस पे लीगल एक्शन ज़रूर ले सकते हो सेकेंड प्रॉब्लम जो कि मैं पहले के वीडियोज़ में भी कहता आया हूँ कि अगर आपको खुद के लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं क्रिएट करनी है आप चाहते हैं कि ज़्यादा क्लाइंट्स आपको मिले तो आपको अपना सोशल मीडिया प्रेजेंस ग्रो करना होगा अपने चैनल की अपने प्रोफाइल की रीच बढ़ानी होगी तो ये बात आप क्लियरली समझ लें कि ये काम आसान नहीं होने वाला है ऐसा नहीं होगा कि आप दो तीन वीडियोस बनाओगे चैनल वायरल चला जाएगा और प्रोजेक्ट्स ही प्रोजेक्ट्स आपके पास आ रहे हैं तो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट तो ये है कि हफ्ते में दस पंद्रह दिन में एटलीस्ट एक वीडियो तो आते ही रहना चा
कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जैसे कि थंबनेल अच्छा होना चाहिए टाइटल क्लियर होना चाहिए यूट्यूब वीडियो ऑप्टिमाइजेशन का जो टॉपिक है वो आप अच्छे से एक्सप्लोर करो आपको कई सारी अच्छी टिप्स मिल जाएंगी यूट्यूब पर मैं इसमें अपने एंड से बस एक ही चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि दो तरह के वीडियोस आप अपनी स्ट्रैटेजी में इंक्लूड करें एक तो वो जिनमें व्यूज़ ज़्यादा आने का पोटेंशियल होता है फॉर एग्जांपल अपना चैनल इनिशियल ईयर्स में ग्रो करने के लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ कवर्स पे ही फोकस किया था क्योंकि सर्च वॉल्यूम उनका हाई रहता है और नोटिस होने के चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं दूसरी कैटेगरी के वीडियोज़ जो आपको अपने कॉन्टेंट स्ट्रैटेजी में ऐड करने चाहिए वो ऐसे वीडियोज़ हैं जिन पर व्यूज़ आने की पॉसिबिलिटीज़ कम ही होंगी शुरुआत से ही ये उन टॉपिक पे वीडियोस हैं जो कोई सर्च नहीं कर रहा और जो पहले किसी ने बनाए भी नहीं है लेकिन इन्हीं वीडियोस में से आपको कुछ टॉपिक्स ऐसे मिलेंगे जिसके बेस पे आपका चैनल एक यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट कर सकता है और अगर उन वीडियोस पे आने वाली जो थोड़ी बहुत ऑडियंस है उनको लगता है कि आपके चैनल पर जेन्यूनली अच्छी क्वालिटी की वैल्यू उन्हें प्रोवाइड की जा रही है तो वो आपके लॉन्ग टर्म सब्सक्राइबर्स बनेंगे और उन्हीं में से कुछ लोग आपके लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स बन सकते हैं इसलिए ये वो वीडियोस होंगे जिन्हें बनाने से पहले आपको आपके ऑडियंस के बारे में पहले सोचना है अपने बारे में बाद में थर्ड प्रॉब्लम है डीलिंग विद कंपटीशन। कैसे डील करें अपने कॉम्पिटिटर्स से दो रास्ते हैं हमारे पास या तो हमारे कॉम्पिटिटर्स की जो स्ट्रेंथ है हम उसी पर उनसे मुकाबला करें और उनको हराने का ट्राई करें या फिर कम दामों में प्राइसिंग वॉर क्रिएट करके कि अगर वो इतने रुपए में प्रोवाइड कर रहा है तो मैं उससे कम में कर दूंगा बेसिकली किसी और का जो मार्केट शेयर है उसके जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं वो उससे छीन के अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करने का ट्राई करें दूसरा रास्ता जो कि मैं प्रेफर करता हूँ वो ये है कि अपनी खुद की ही एक यू क्रिएट करें अपनी खुद की ही एक यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट करें अब यूनिक प्रोडक्ट यूनिक सर्विस यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए ज़रूरी नहीं है ऐसी कुछ चीज़ हम ले आए जो दुनिया में पहले किसी ने कभी देखी ही ना हो मेरा ये मानना है कि हम सभी दो तीन या उससे भी ज़्यादा स्किल्स पोजेस करते हैं हमारा मेन गोल यही होना चाहिए कि अपने अंदर ऐसी दो या तीन अलग अलग स्किल्स या तो आइडेंटिफाई करें या फिर डेवलप करें कि जिसका कॉम्बिनेशन हमें बाकियों से अलग बनाए क्रिकेट का एग्जाम्पल दे मैं आपको समझाता हूँ मेरे आइडल हैं एम एस धोनी अगर किसी टेक्निकली परफेक्ट बैट्समैन के साथ एम एस धोनी की बैटिंग टेक्निक को हम कंपेयर करें तो शायद सिर्फ अपनी टेक्निक के बेस पे एज अ बैट्समैन अलोन जो एक्सपर्ट्स उस वक्त जज करने उन्हें बैठे होंगे वो उन्हें टीम में नहीं लेते सिमिलरली विकेट कीपिंग की अगर बात करें तो जिस वक्त धोनी ने डेब्यू किया तो उस वक्त इंडिया में एटलीस्ट दो तीन ऐसे विकेट कीपर थे जो टेक्निकली अगर धोनी से बेटर नहीं तो एटलीस्ट उनके इक्विवेलेंट तो थे ही लेकिन जब एमएस धोनी की दो स्किल्स कंबाइन होती हैं उनकी बैटिंग और विकेट कीपिंग तो वो बाकी कंपटीशन से मीलों दूर निकल जाते हैं इन दोनों स्किल्स के कॉम्बिनेशन ने एम धोनी को टीम में जगह दिलाई और आगे जाके हम सब ने देखा कि उनकी एक और एडिशनल स्किल उनकी लीडरशिप क्वालिटी उनको इंडिया के अभी तक के जितने भी कैप्टन हुए उनमें से शायद सबसे सक्सेसफुल कैप्टन बनाती है वहीं दूसरी ओर अगर आप लोग रणजी ट्रॉफी या फिर नेशनल लेवल पे जो क्रिकेट खेली जाती है वो आप फॉलो करते हैं तो आपने अमोल मजूमदार का नाम ज़रूर सुना होगा बहुत ही अच्छे बैट्समैन उनका अगर आप फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड देखोगे तो आप भी सोच में पड़ जाओगे कि इतना अच्छा बैट्समैन और इंडियन टीम में जगह क्यों नहीं बना पाए उसका सिंपल रीज़न कि जिस वक्त अमोल मजूमदार इंडियन टीम में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे इंडियन बैटिंग लाइनअप में थे सचिन तेंदुलकर वीरेंद्र सहवाग सौरव गांगुली राहुल द्रविड बी वी एस लक्ष्मण सो प्योरली एज अ बैट्समैन न सिर्फ अमोल मजूमदार के लिए दुनिया का कोई भी दूसरा क्रिकेटर क्यों ना होता एग्जिस्टिंग इंडियन लाइनअप में इन पांच प्लेयर्स को रिप्लेस कर पाना उनके लिए भी एक नामुमकिन सा ही टास्क होता तो अपने होम स्टूडियो बिजनेस को और अगर आप आर्टिस्ट हैं तो अपने म्यूजिक करियर को इसी तरीके से ट्रीट करें वन डायमेंशनल होके ना रह जाएं। बाय डिफॉल्ट आपके पास कुछ स्किल्स हैं तो अच्छी बात है लेकिन उसके साथ साथ जितनी एडिशनल स्किल्स आप ऐड कर पाएंगे अपने आप आप बाकी सब कंपटीशन को पीछे छोड़ते चले जाएंगे चौथा प्रॉब्लम है ओवर प्लानिंग का हम में से कई लोग कुछ भी नई शुरुआत जब करनी हो तो प्लानिंग में इतने बिजी हो जाते हैं कि एक्शन लेना भूल जाते हैं फिर चाहे वो एक परफेक्ट सेटअप क्रिएट करने का वेट हो कि माइक तो मैं यही लूँगा उसके बाद ही काम शुरू करूँगा स्टूडियो मॉनिटर्स तो होने ही चाहिए उसके बाद ही काम शुरू करूँगा रूम पूरा साउंड प्रूफ करा दूंगा उसके बाद काम शुरू करूँगा या फिर अपने स्किल से रिलेटेड चार साल का कोई कोर्स कर लूँगा उसके बाद ही शायद मैं एलिजिबल हूँ ये काम करने के लिए और बिजनेस स्टार्ट करने में कन्फ्यूजन है तो बिजनेस रिलेटेड पाँच पाँच छः छः किताबें पढ़ डाली हैं लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं कर पा रहे हैं किसी भी एरिया में एक्सपर्टीज हासिल करने का सबसे
अभी आप जो भी बेस्ट पॉसिबल चीज कर सकते हो वो करना स्टार्ट कर दो परफेक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती ना कोई हुआ है ना कोई कभी हो पाएगा और जैसे जैसे आप अपने स्किल्स इंप्रूव करते जाओगे जैसे जैसे आप ज्यादा एक्सपीरियंस गेन करते जाओगे उल्टा होगा आपको ऐसा लगेगा कि अभी तो मुझे और बहुत कुछ सीखना बाकी है इसलिए परफेक्ट अपॉर्चुनिटी आने का या परफेक्ट टाइम आने का वेट ना करें जितनी भी जिंदगी बाकी है उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करें अपनी पसंद का काम करना अभी से शुरू करें पांचवा प्रॉब्लम जो आपको फेस करना पड़ सकता है वो ये है कि ऐसा फेज आएगा जहाँ पे बहुत लंबे लंबे टाइम पीरियड तक आपके पास कोई काम ही ना हो और होम स्टूडियो के बिजनेस में या फिर किसी भी फ्रीलांसिंग से रिलेटेड काम में फिक्स्ड इनकम जैसा कुछ भी नहीं होता कि हर महीने के एंड पे इतने पैसे तो मुझे मिलेंगे ही किसी महीने आपके पास ज़्यादा काम होगा किसी महीने आपके पास कम काम होगा तो इस अनसर्टेनिटी के साथ अब जितना जल्दी कम्फर्टेबल हो सकें आपके लिए अच्छा होगा अगर आपको आपका नेचर पता है कि एक हफ्ते दो हफ्ते तीन हफ्ते तक अगर कुछ भी काम नहीं आ रहा तो आपको बहुत एंजाइटी हो जाती है बहुत प्रेशर आ जाता है तो मैं अभी से कह दूं कि ये फील्ड आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है प्रेशर हैंडल करने के लिए तो या तो आपके पास एडिशनल दूसरे इनकम का सोर्स हो वो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए और उसके साथ साथ आप होम स्टूडियो का काम कर सकते हैं क्योंकि अगर फुल टाइम सिर्फ होम स्टूडियो या फिर फ्रीलांसिंग का काम करना है तो ऐसे में अपनी मेंटल स्ट्रेंथ डेवलप करने के पीछे आपको बहुत टाइम और बहुत एफर्ट देना होगा अगर आपका नेचर ऐसा है कि आप बहुत जल्दी एंग्जाइटी फील करने लगते हैं तो और जिस वक्त हमारे पास कोई काम नहीं है उस वक्त का हम किस तरह से यूटिलाइजेशन कर रहे हैं वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या तो अपनी सोशल मीडिया ग्रोथ बढ़ाने में उसके लिए कंटेंट क्रिएट करने में या तो अपने खुद के स्किल्स डेवलप करने में कि हम बेटर प्रोड्यूसर बने बेटर अरेंजर बने अपनी म्यूज़िक थियरी की नॉलेज बढ़ाएं और उसके साथ साथ होम स्टूडियो के फील्ड में क्या क्या नए टेक्निकल एडवांसमेंट्स हो रहे हैं ये सारी नॉलेज गेन करके अपने आप को अपग्रेड करते रहें तो ही आप सोच सकते हो कि लंबे टाइम तक इस तरह के अनसर्टेनिटी भरे हुए फील्ड में आप सर्वाइव कर सकते हो लास्ट प्रॉब्लम जो फेस करना पड़ सकता है वो ये है कि कभी ना कभी ऐसा ज़रूर लगेगा कि यार इस काम में भी इतना कुछ खास तो मज़ा नहीं आ रहा उन लोगों को और बड़ा धक्का लगेगा जो कि बहुत उम्मीद के साथ अपनी जॉब क्विट करके ये सोच के काम शुरू करने वाले हैं कि अब मैं ज़िंदगी भर अपना पैशन फॉलो करूँगा और बस काम एंजॉय करूँगा तो एटलीस्ट अपने एक्सपीरियंस से मैं एक चीज़ तो कह ही सकता हूँ कि मुझे जिन जिन चीज़ों में इंटरेस्ट है बहुत बचपन से पैशनेट रहा हूँ जिन चीज़ों को लेके वो सारी चीज़ें ट्राई कर चुका हूँ और अभी का अगर आप मेरा काम देखो तो मुझे सिंगिंग के पैसे मिल जाते हैं लिखने के पैसे मिल जाते हैं म्यूज़िक बनाने के पैसे मिल जाते हैं वीडियो बनाने के पैसे मिल जाते हैं लेकिन दुनिया का कितना ही इंटरेस्टिंग काम क्यों ना हो जब वो रिपिटेटिव बन जाता है डे इन डे आउट हमें सेम काम हर रोज़ करना है तो ऐसा फेज आएगा ही जब हम स्ट्रेस्ड आउट फील करेंगे काम से बोर हो जाएंगे तो ऐसे में अपने काम को इंटरेस्टिंग कैसे बनाए रखें अपनी हैप्पीनेस कहाँ पे ढूंढें हैप्पीनेस के ऊपर टोनी रॉबिन्स का एक कोट जो बहुत शॉर्ट है लेकिन सबसे एक्यूरेट मुझे आज तक वही लगा है प्रोग्रेस इक्वल्स टू हैप्पीनेस अगर लाइफ के किसी भी स्टेज पे आपको ये लगता है कि आप खुश नहीं हो तो अगर आप नोटिस करोगे उसकी जड़ जो है वो इसी बात में छुपी है कि आपका प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा है प्रोग्रेस किसी भी चीज़ में हो सकता है चाहे आपके स्किल डेवलपमेंट में हो आप कोई नई चीज़ सीख रहे हो चाहे आपके रिलेशनशिप्स में हो अगर आप जॉब में हो तो आपके जॉब में नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही हैं कि नहीं जब जब ऐसा बहुत लंबा वक्त बीत जाए जहाँ पे हम किसी भी फील्ड में ज़रा सा भी प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं तो हम नोटिस करेंगे कि हैप्पीनेस हमारे लाइफ से गायब है मैं मानता हूँ कुछ एरियाज में प्रोग्रेस होना हमारे हाथ में नहीं होता एक्सटर्नल सर्कमस्टांसिस का एक्सटर्नल फैक्टर्स का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है लेकिन लाइफ के किसी भी स्टेज पे एटलीस्ट कुछ ना कुछ चीज़ें तो हैं जो हमारे कंट्रोल में होती हैं जैसे कि कोई नई स्किल्स डेवलप करना या फिर जो आपकी एग्जिस्टिंग स्किल्स हैं उसमें इम्प्रूवमेंट लाना तो अगर आप इन छोटी छोटी बातों को आपके डेली रूटीन का हिस्सा बनाएंगे रोज़ एक नई चीज़ सीखने की आदत डालेंगे रोज़ कुछ नया पढ़ने की आदत डालेंगे तो आप नोटिस करोगे कि आपके काम में आपका इंटरेस्ट बना रहेगा क्योंकि लाइफ में बहुत सिचुएशंस ऐसी आएंगी जहाँ पे हमें ऐसे प्रोजेक्ट्स भी करने पड़ेंगे जो करने में हमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है लेकिन पैसे कमाना भी ज़रूरी है इसलिए वो करना पड़ेगा काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स स्ट्रेस इंड्यूस करने वाले होंगे तो अगर ऐसे में हमारे पास कोई आउटलेट नहीं है कुछ भी ऐसे अलग ऑप्शंस नहीं हैं जो कि हम करके अपनी क्रिएटिविटी एक्सप्रेस कर पा रहे हैं कुछ नया सीख पा रहे हैं तो ऐसे में हमारे लिए मेंटली उस तरह के फेज से बाहर निकलना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा और इसका एक दूसरा साइड ये भी है पर्सनली मुझे लगता है कि हम सभी की लाइफ में स्पिरिचुअल
मैं हाईली रिकमेंड करूँगा हर उस इंसान को जो कि ऐसा करियर पाथ चुन रहा है जो कि अनसर्टेनिटी से भरा हुआ है हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि अपने मेंटल हेल्थ का हम बहुत ध्यान रखें हम कितना ही अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग क्यों ना समझते हों लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आनी लाजमी है कि जहाँ पे हम अपने आप को कम्प्लीटली हेल्पलेस पाएंगे इसके अलावा अगर आपका नेचर ऐसा है कि बहुत जल्दी इरीटेटेड हो जाते हैं क्लाइंट के साथ डील करना नहीं पसंद पेमेंट्स में डिले हो रहे हैं बहुत टाइम तक पैसा नहीं कमा पा रहे हैं उसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन पाइलअप हो रहा है तो दूर से जो दूसरे लोगों को एन्जॉयबल लगने वाला ये फील्ड हमारा म्यूज़िक प्रोडक्शन का फील्ड हमारा होम स्टूडियो में रह के अपनी पसंद का काम करने का फील्ड ये भी आपके लिए एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल करियर ऑप्शन हो सकता है इसलिए जो दो ऑप्शन मैंने बताए पहला तो ये कि किसी ना किसी एरिया में आप अपनी लाइफ में थोड़ा बहुत ही सही प्रोग्रेस करे जा रहे हो कंटिन्यूसली और दूसरा आपकी स्पिरिचुअल साइड जो है वो थोड़ी स्ट्रांग होगी तो आप इजीली जो भी मुश्किल वक्त आपकी लाइफ में आएंगे वो ओवरकम कर पाओगे और इसी के साथ हम आते हैं इस कोर्स के एंड पे आई होप इन सभी वीडियोज़ में आपको कुछ ना कुछ नया जानने को ज़रूर मिला होगा इसे अपना बिजनेस बनाना ना बनाना ये सेकेंडरी चीज़ है लेकिन एटलीस्ट अपने खुद के फायदे के लिए हर एक म्यूजिशियन इंडिपेंडेंट बने अपना काम निकालने के लिए उसे किसी और के भरोसे बैठे ना रहना पड़े लॉन्ग टर्म इस फील्ड में बने रहने के लिए मेरा ये बिल्कुल मानना है कि हर एक म्यूजिशियन के पास अपना सेटअप होना चाहिए हर एक म्यूजिशियन को रिकॉर्डिंग और प्रोडक्शन का काम आना चाहिए तो इस मैसेज को आपके म्यूजिशियन फ्रेंड्स तक ज़रूर पहुँचाएँ इस वीडियो में बस इतना ही मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में तब तक क्लियर गुड बाय फ्रॉम मी बी गुड डू गुड Serendipity will follow.